ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷേൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ലുക്ക് അറ്റ് ദി കാർഡ്സ് ഇൻ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ് സെലക്ട് എ കാർഡ് ഫ്രം ദി സെക്കൻഡ് റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി വൺ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് റോ അതായത് മുകളിലത്തെ റോയിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് താഴെയുള്ള റോയിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ അത് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ നോക്കൂ ഫൈവ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് മാച്ചായ ഓപ്ഷൻ എന്താ വരുന്നത് ഫൈവ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ അത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ ആ താഴെയുള്ള താഴത്തെ മൂന്നാമത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് താഴെ മൂന്നാമത്തായിട്ടുള്ള ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിന് മാച്ചാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ റൂട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് അതായത് എന്താണ് പതിനാല് ഇൻറ്റു പതിനാലല്ലേ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പതിനാല് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഏതാ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള നാലാമത്തതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഓപ്ഷൻ സി നോക്കൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ഫോർ അതിന് ഏതാണ് മാച്ചായിട്ട് വരുന്നത് താഴെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് അല്ലേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താ കാരണം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എന്നുള്ളതിൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്ഥാനമാണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ എത്ര സ്ഥാനം വേണം നാല് സ്ഥാനം വേണം അതുപോലെ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള നാലാമത്തെ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലുള്ള കാർഡിൽ എത്രയാണ് കാണിക്കുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു ടു എന്നാണ് അല്ലേ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു ടു പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് അതായത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതിന് മാച്ചായത് താഴെ ഏതാ വരുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെന്നിനെ സിക്സ് ടൈംസ് ഗുണിക്കുകയാണ് അല്ലേ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അങ്ങനെ സിക്സ് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കണം അതായത് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ആറ് പൂജ്യം അല്ലേ അതും പിന്നെ താഴത്തെ റോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതാണ് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഓൾ റേസ് ടു ടു എന്നുള്ളതിനെ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതിലുള്ള ലാസ്റ്റത്തത് എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ത്രീ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയറും കാണാം ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൺ അതുപോലെ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അപ്പം നയൻ ബൈ ഫോർ ആണ് കിട്ടുക പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓപ്ഷനിലില്ല അപ്പം നയൻ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിൽ അതായത് മിക്സ്ഡ് ബിന്ന് ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഒമ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഒമ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ രണ്ട് കിട്ടും ശിഷ്ടം അതായത് റിമൈൻഡർ ഒന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആദ്യം എഴുതുക എന്നിട്ട് ശിഷ്ടം അംശമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ എഴുതുക താഴെ പിന്നെ നാല് എന്നുള്ളത് അതന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ടു എന്താണ് നോക്കാം ഡ്രോ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വിത്ത് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി അതായത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും കോൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറ് ഡിഗ്രി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രികോണം എ ബി സി വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൽ തന്നെയുള്ള സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെഷർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ബി അതായത് ആംഗിൾ ബി കോൺ ബി എന്നുള്ളത് അളന്നെഴുതാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് അല്ലേ ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എ ബി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വരയ്ക്കുക പിന്നെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ എ നൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എ എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് പൊട്ടാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ബി സി സമം ഒമ്പത് പോയിൻറ
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വാളിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രിഡ്ത്ത് ആണ് അല്ലേ ഏരിയ സമം ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രിഡ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കൂ ഒരു പത്ത് മീറ്ററും കാണുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മീറ്ററും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് മീറ്ററാണ് അതുപോലെ ബ്രിഡ്ത്ത് ആറ് മീറ്റർ ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദി വാള് കാണാലോ അല്ല ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കാണാൻ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് കണ്ടാൽ മതി അല്ലെ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നീളം ഇൻറ്റു വീതിയാണ് നീളം പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വീതി ആറ് മീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചുമരിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് സമം തൊണ്ണൂറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ എന്നാണ് ഇനി ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന് ആ വാളിലെ ബ്ലൂ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് കാണാനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്ലൂ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച ഭാഗം എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്താണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് അല്ലേ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ബേസ് എന്താണ് ബി എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ പിന്നെ മൊത്തം ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസിൻ്റെ അത് ഒഴിവാക്കിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ആറുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏഴ് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ മതി ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നിന്ന് ഏഴ് മീറ്റർ കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എത്രയാണ് എട്ട് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ആ ഒരു വാളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മീറ്റർ ആണ് അതേ ഒരു ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് എന്തും ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റും അപ്പോൾ ആ ഹൈറ്റ് ആറ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദി വാൾ പെയിൻറ്റഡ് ബ്ലൂ കാണാലോ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിട്ടി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും മലയാള മീഡിയക്കാർക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് സമം അര ബി എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ബി സമം എട്ട് മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ എച്ച് സമം ആറ് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീല പെയിൻറ്റ് അടിച്ച ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് സമം അര ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് സമം നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബൈ രണ്ട് സമം ഇരുപത്തിനാല് ചതുരശ്ര മീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റെഡ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് കാണാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ മൊത്തം അതായത് ആ വാളിൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ആ ഏരിയേന്ന് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കുറച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലൂ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചും യെല്ലോ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചും ആ ഇതിൻ്റെ രണ്ടും കൂടെ കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ബ്ലൂ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് യെല്ലോ കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും കൂടെ ആ പിന്നെ ടോട്ടൽ ഏരിയേന്ന് കുറച്ചാൽ മതി പക്ഷേ നമുക്ക് ആ യെല്ലോ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളാക്കി മാറ്റണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഏരിയ കാണാം അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ബേസും നമുക്കറിയാം രണ്ടിൻ്റെയും ഹൈറ്റും നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതായത് ആദ്യത്തെ ആ ട്രയാങ്കിളിന് അഞ്ച് മീറ്ററാണ് ബേസ് വരുന്നത് ഹൈറ്റ് പിന്നെ ആറ് മീറ്റർ തന്നെയാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിന് ഒരു മീറ്ററാണ് ബേസ് വരുന്നത് ഹൈറ്റ് ആറ് മീറ്റർ തന്നെയാണ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെ ഏരിയ കാണാം നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് ഫസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ആറ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ എത്രയാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് സമയം എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിനോ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ഒരു മീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ആറ് മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്
മലയാള മീഡിയക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ പറയാം ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അര ബി എച്ച് എന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ത്രികോണമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ബേസ് അഞ്ച് മീറ്ററും ഹൈറ്റ് ആറ് മീറ്ററുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ചതുർശ്ര മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ബേസ് ഒരു മീറ്ററും ഹൈറ്റ് ആറ് മീറ്ററുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് ബൈ രണ്ട് സമം മൂന്ന് ചതുർശ്ര മീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചുവന്ന പെയിന്റ് അടിച്ച ഭാഗത്തിന്റെ പരപ്പളവാണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മൊത്തം ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതായത് തൊണ്ണൂറ് നിന്ന് പിന്നെ ഇരുപത്തിനാലും പതിനഞ്ചും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അത് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അത് നാപ്പത്തെട്ട് ചതുരശ്ര മീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താന്ന് നോക്കാം ഒരു പാറ്റേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ സമം നൂറ്റി ഇരുപത് പിന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ സമം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുപ്പത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ സമം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് മുപ്പത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ സമം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് ഓഫ് ദിസ് പാറ്റേൺ രണ്ടാമത്തത് റൈറ്റ് ദ നയൻത്ത് ലൈൻ ഓഫ് ദിസ് പാറ്റേൺ മൂന്നാമത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ പാറ്റേൺ ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദർ സ്ക്വയേഴ്സ് പിന്നെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്ന് കാണാനും അതായത് ആ തന്നിട്ടുള്ള പാറ്റേണിൻ്റെ അടുത്ത രണ്ട് വരി എഴുതണം പിന്നെ ഒമ്പതാമത്തെ വരി എഴുതണം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പാറ്റേണിലെ സംഖ്യകളുടെ തുകയും വർഗ വ്യത്യാസവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് എഴുതണം അത് തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻ എഴുതണം പിന്നെ നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്ന് എഴുതണം ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കൂ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പർ പതിനൊന്ന് അതിൻ്റെ താഴെ ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇനി അടുത്ത വരിയിൽ അൻപത്തൊന്നായിരിക്കും പിന്നത്തത് അറുപത്തൊന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് പതിനൊന്ന് നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചതാണ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ അല്ലേ പതിനൊന്ന് നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് അതുപോലെ ഇരുപത്തൊന്ന് നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ പതിനൊന്ന് നിന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചാൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് അങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത നമ്പർ നോക്കൂ നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഇരുന്നൂറ് വീതം കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പിന്നെ അടുത്ത രണ്ട് ലൈനും എഴുതാലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം അൻപത്തി ഒന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ സമം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ അടുത്ത വരി അറുപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് അൻപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ സമം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതിലുള്ള സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ വരി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ പതിനൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒമ്പതാമത്തെ വരിയിൽ എത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് പിന്നെ എത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ചത് അപ്പോൾ എൺപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ എൺപത്തി ഒന്ന് സ്ക്വയർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് എൺപത്തി ഒന്ന് സ്ക്വയർ പിന്നെ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് നോക്കൂ ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളിൽ പതിനൊന്നും ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ട് അതിക്ക് ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു അല്ലേ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ ഇരുപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ അതിൽ ഇരുപത്തൊന്നും പതിനൊന്നും കൂടെ കൂട്ടി എന്നിട്ട് അത് അതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിച്ചു അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നും പതിനൊന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ മുപ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതിന് മുപ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊന്ന് കാണുക എന്നിട്ട് അതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് എൺപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റൊന്നും എൺപത്തൊന്നും കൂടി കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അതിന് പത്ത്